ఉన్న బంగారాన్ని విడిపించి ఆ రోజు ఆన్లైన్ డేట్ కి మేము కొంటాం శర్మ గోల్డ్ కంపెనీ సో హాయ్ శిఖిల గారు హాయ్ బిగ్ బాస్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మీరు బయటకు వచ్చిన తర్వాత మీరు పక్కన పెడితే వచ్చిన ప్రతి కంటెస్టెంట్ చెప్పారు కంటెస్టెంట్ సో శకిల గారు బయటకు రావడం ఏంటి అసలు ఆమె బయటకు వెళ్ళకూడదు ఆమె స్ట్రాంగ్ కంటెస్టెంట్ అసలు వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళల్లో ఆమెను ఎందుకు ఎలిమినేషన్ చేశారు అని అందరూ 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 చెప్పారు ఇంటర్వ్యూస్ లో మీకు మీరు ఎందుకు వచ్చారు అసలు మీరు చెప్పండి మీకు రీజన్ తెలుసా నీకు తెలుసా అదే అందుకే మిమ్మల్ని అడుగుతుంది నాకేం తెలుసురా నాకు అసలు తెలియదు బట్ నాకు ఒక్క విషయం క్లియర్ అయింది వాళ్ళు వాళ్ళు ఒక ఫస్ట్ దీనికి ఏమంటారు అట్రాక్షన్ కి నన్ను కిరణ్ ని తీసుకున్నారు వీళ్ళు పెద్ద ఆంటీలు వీళ్ళు బాగా డ్రెస్సులు చేసుకుంటారు ఎందుకు మమ్మల్ని తీసుకున్నారు ఒక పబ్లిసిటీకి ముందు ఆ ఆంటీ వెళ్ళిపోయింది రెండోది ఈ ఆంటీతో పని లేదు ఈ అందరికి కూర్చోబెట్టి కాంప్రమైజ్ చేస్తుంది ఈ ఆంటీని తరిమేశారు అంతే అంతే వేరే రీజన్ వేరే ఏం ఉంటుంది ఏం చేశాను నేను ఏం తప్పు చేశాను సిగరెట్ తాగారని సిగరెట్ ఎవరు తాగలా రతికానే ఎవరు నేను చెప్పను ఆ పేరు అంతా ఎవరు తాగలా నేనే తాగాను అంటే వాళ్ళు ఇచ్చే తక్కువ సిగరెట్లు కదా దానివల్ల బయటకు వచ్చేసారా ఏ నేను ఎందుకు తక్కువ ఎన్ని కవలు ఇస్తారు ఫస్ట్ రెండు రోజులు సతాయించారు దాని తర్వాత నేను వెళ్ళి క్లియర్ గా బిగ్ బాస్ తో మాట్లాడాను చూడండి నేనే కొని పెట్టేసి వచ్చాను నాకు అది ఇస్తేనే చాలు మీరు నాకు కొని బల్ల నాకు టెన్షన్ అయిపోతుంది నేనేం చేయను అని అప్పుడప్పుడు ఇది ఒక్కటికే గొడవ వచ్చేది సిగరెట్ అనేది ఎప్పుడు అలవాటు చేసుకున్నారు చెట్ల టైం మీట్ అంటే ఏ టైంలో నాకు సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్లోనే ఎవరు ఫస్ట్ పార్ట్నర్ మీకు పూజా భట్ డైలాగ్ ట్వంటీ సిగరెట్స్ అలాగంతా లెక్క చెప్పలేను ప్లీజ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కూడా లెక్క చెప్తాను దీనికి చెప్పలేము ఒక థియేటర్కి వెళ్తాను సడన్గా మూడు గంటలు తాగలేను ఒక ఫారెన్ వెళ్తున్నాను ఒక ఫోర్ ఫైవ్ అవర్స్ ఫ్లైట్ తాగలేను సో అలాగంతా లెక్క అంతా అడగకూడదు మా కన్నా సీనియర్ యాక్టర్స్ ఉన్నారంటే వాళ్ళ ముందు తాగును అటు పోయి తాగుతా అది వాళ్ళు ఇష్టం రోడ్డు మీద తాగు నేను రోడ్ రోడ్డు మీద నేను తాగలేను కదా అసలు నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడల్లా అనుకుంటున్నాను ఈ సిగరెట్ వదిలేయాలా మానేయాలా ఇప్పుడు మనకి లేడీస్ చాలా మంది వస్తున్నారు మనం లేడీస్ కన్నా చిన్న చిన్న పిల్లలు షకిలమ్మ షకిలమ్మ అంటున్నారు ఈ కుక్కు కోమాలి వల్ల ఇప్పుడు ముందంతా నాకు ఏ భయం లేదు మనం కార్లో ఎక్కుతాము ఫుల్ టెంటెడ్ గ్లాస్ ఉంటుంది కార్లోనే తాగుతాను ఇప్పుడు ఆ టింటెడ్ గ్లాస్ మొన్న నా తమ్ముడు గాడు వాడు వాడుతో నేను పడలేను అది తీసే అది తీసే అది తీసే అంటే తీసేసా ఇప్పుడు కొంచెం ఏదో ఏదో ఎన్నడా సెవెంటీ పర్సెంట్ విసిబులా ఏదో గ్లాస్ ఇప్పుడు వేసి ఉండాలి ఇప్పుడు ఇటు తిరిగితే ఒక పాప అంటుంది అయ్యో సరే ఇటు తిరిగితే ఇటు ఒక అతను ఒక వైఫ్ ఇప్పుడు దాంట్లోనూ కొట్టలేను ఇప్పుడు ఎక్కడ కొట్టాలా ఇంట్లోనే కొట్టాలి అవును దానికి పోకుండా ఒకటి ఇంట్లో కూర్చోవాలా మనం పోకుండా ఉండలేవు మనకు పనులు ఉన్నాయి సో మాక్సిమం ఇప్పుడు తగ్గిపోతుంది అందుకే నువ్వు చెప్పి అడిగినప్పుడు నాకు నంబర్స్ తెలియలా ఓకే సో డ్రింక్ ఎప్పుడు అన్న అకేషనల్ ఇప్పుడు సోషల్ డ్రింకర్ అయ్యాను ముందంతా లేదు ముందంతా రోజు తాగేదాన్ని ఇప్పుడు సోషల్ డ్రింకర్ బోర్ కొడుతుంది ఓకే రోజు తాగటం ఇష్టమైన బ్రాండ్ ఏంటి బ్రాండి 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 దీంట్లో జానీ వాకర్ మార్పియస్ అన్నీ కలిపి కొట్టుడే కలిపి కొట్టడం కాదు ఇది ఈ బ్రాండ్ అని ఫిక్స్ అవ్వకూడదు ఎప్పుడు ఓకే ఈ దెన్ వేరే బ్రాండ్ దొరికితే మనం కొట్టలేము దాంతో ఏమి లేకుండా తలనొప్పి వచ్చేసింది నాకు జ్వరం వచ్చేసింది ఆ బ్రాండ్ వల్ల అనుకుంటాం సో ఆ బ్రాండ్ అని ఫిక్స్ అవ్వకూడదు బట్ బ్రాండ్ ఈజ్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ అ డ్రింక్ విచ్ ఐ డ్రింక్ అట్ టైమ్ బట్ షకిల గారు అంటే లేడీ ఆర్టిస్టులలో అంటే తప్పుగా అనుకోవద్దు మీరు ఈ సిగరెట్ ఓకే ఈ ఎప్పుడైతే మందుకు బానిస అవుతారో ఈ మందు తాగిన తర్వాత అడ్వాంటేజ్లు కూడా ఎక్కువ తీసుకోవడం స్టార్ట్ అవుతుంది అందుకే కదా వేరే ఎక్కడన్నా తాగితే ఆ బొక్క అని మన ఇంట్లోనే కూర్చొని తాగేది ఓకే ఎక్కడ బయటికి వెళ్తే అవుట్డోర్ ఉందనుకో అక్కడ మనకి రూమ్ ఇస్తారు ఆ రూమ్లో ఎవరు రాలేరు కదా నా స్టాఫ్ నా అసిస్టెంట్సే ఉంటారు ఇంట్లో అంటే ఇంకా బై అవుట్ సైడ్ ఇస్ నాట్ అలౌడ్ అట్ ఆల్ సో ప్రాబ్లం ఉండదు కదా ఈ పబ్లిక్ వెళ్ళేది ఈ క్లబ్లిక్ వెళ్ళేదేమో ఐ డోంట్ లైక్ అది పోయింది అది అది నాకు చాలా క్రేజ్ ఉండేది సాటర్డే ఎప్పుడు వస్తుందా సాటర్డే ఎక్కడి నుంచి అయినా ఒక ఐదు వందల రూపాయలు నాకు కావాలా ఒక టాప్ కొనుక్కునేదానికి అది వెళ్ళిపోతాను క్లబ్బింగ్ బట్ ఇప్పుడు అది వచ్చి ఒక ఐ థింక్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో ఒకసారి ఇక్కడ ఒక పబ్కి వెళ్ళాను ముందు రోజు నాతో యాక్ట్ చేసిన అమ్మాయి హీరోయిన్గా చేస్తుంది నేను దాంట్లో ఏదో వేషం చేస్తున్నాను
అని అంటే చక్కగా ఉన్నావమ్మా బాగా చెయ్యి ఇదంతా చెప్పాను నెక్స్ట్ రోజు తను అక్కడ కలిసాను ఒక బియ్యరు సిగరెట్ పెట్టుకొని హలో ఆంటీ హౌస్ థింగ్ అడ్రస్ అనేది సరే ఏం లేదమ్మా అని అటు పోయి నిలబడ్డా నాన్న నాకు కొలాగా అయితే అయిపోయింది అటు పక్కన పోయి నిలబడ్డా అక్కడ ఒక నాకన్నా సీనియర్ యాక్టర్ ఆయన ఉన్నాడు ఆయన్ని చూసి ఈ సిగరెట్ గిరెట్ అంతా పెట్టేసి నేను అటు దగ్గర కూడా ఉన్నా ఆయన నన్ను పిలిచి ఎక్కడికి వచ్చావు అన్నాడు సార్ మీరు ఎక్కడికి వచ్చారు నేను గుడికి వచ్చానన్న అన్న అన్నాడు లేదు సార్ నీలాగే పబ్బుకి నేను కూడా వచ్చాను ఎందుకు సిగరెట్ అంతా దాచుకుంటున్నావు సో మీకు మర్యాద ఇచ్చి ఏం పడలే ఇద్దరు గోడు గుడికి ఏం రాలా నువ్వు కొట్టు అన్నాడు అటు తీసుకుని మళ్ళీ అటు వస్తే ఆ అమ్మాయి అక్కడ ఉంది చి పని ఆ రోజు వదిలాను ఈ క్లబ్బింగ్ పని ఆ రోజు నుంచి మా అనుకున్నా ఓకే మీరు కూడా అన్నీ ఉన్నాయి కానీ కొన్ని మోరల్స్ ఎథిక్స్ ఫాలో అవుతారు అంతే అదేం కాదు మోరల్స్ కాదు ఎస్పెక్స్ కాదు ఎథిక్స్ కాదు ఎక్లిప్స్ కాదు ఒకటి మనకు మర్యాద అక్కడ లేదంటే మనం అక్కడ ఉండకూడదు బిగ్ బాస్ లో టూ వీక్స్ ఉన్నారు కదా వన్ డే ఉంటే అని తెలిసిపోతుంది అసలు బిగ్ బాస్ హౌస్ అంటే ఏంటి బిగ్ బాస్ అంటే ఏంటి ఉన్న కంటెస్టెంట్లు అంటే ఏంటి జెనూన్ ఆర్ ఫేక్ ఎవరు అనిపించారు మీకు లోపల సందీప్ అమర్దీప్ ఓకే దామిని ప్రియాంక అంతే విల్ జెనూన్ జెన్యూన్ అని నాకు తెలీదు అంటే నాకు వాళ్ళంటే ఇష్టం నా వాళ్ళ కాడ ఎక్కడ నేను తప్పు చూడల వాళ్ళు కంట్లో నిజమే కనిపించింది నాకు శివన్న శివన్న ఇస్ అ న్యూట్రల్ పర్సన్ ఆయన 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 జెన్యూన్ కాదు జెన్యూన్ లేదు అది నేను చెప్పను బికాస్ అన్న బికా ఆయన జడ్ చేసి జడ్జ్మెంట్ జడ్జ్ చేసినంత నేను దానికి ఇది కాదు శివాజీ అన్న నేను జడ్జ్ చేయకూడదు సో నేను నేను చూసిన వరకు అన్న ఎక్కడ వీక్ అవుతున్నారు ఎవరు వీక్ అవుతున్నారో అన్న వాళ్ళకి హెల్ప్ చేశాడు సో అది నేను అన్న కడ చూసా టేస్టీ చేసే అసలు లైక్ పుట్టిపోయా వాళ్ళు ఆడుకునేదేమో నా కడ గుడ్డు రోజు నా గుడ్డు తినేస్తాడు నేను ఎద్దన్నా ఒక నేను పెట్టుకొని ఉంటే వచ్చామ్మా అది చూడు అని తినేస్తాడు నీకు ఎందుకే వయసు అయినప్పుడు ఇదంతా అంటాడు ఎందుకే తింటావు నువ్వు నువ్వు తినబాక అంటాడు పల్లవి ప్రసాద్ సి పల్లవి ప్రసాద్ నేను అప్పటి నుంచి చెప్తున్నాను తను ఫ్యాన్స్ ఇది చూసి నా మీద కోపడితే కూడా ఐ జస్ట్ డోంట్ కేర్ బికాస్ వచ్చినప్పుడు ఇలా వచ్చి దాని తర్వాత అందరు ముందు అఫ్ కోర్స్ నువ్వు స్టేటస్ వదిలే ఆర్టిస్టులు నువ్వు పెద్ద నువ్వు పెద్ద నీ కార్డు డబ్బులు ఎక్కడున్నాయి నా కార్డు డబ్బులు ఎక్కడున్నాయి అది వదిలే అట్లీస్ట్ వాళ్ళందరూ సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ కొంచెం కొంచెంగా ఇట్టు కూర్చొని మళ్ళీ ఇట్టు కూర్చొని మళ్ళా ఇట్టు కూర్చొని మళ్ళీ కాల్ ఇట్టు వేసావు సో అది నేను చూశాను అప్పుడు నాకు అది నచ్చల సో ఇది దీంట్లో జెన్యూన్ ఫేక్ వద్దు ఆ యాటిట్యూడ్ నాకు నచ్చదు సో ఏదన్నా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ అసలు మీకు బిగ్ బాస్కి మీరే కరెక్ట్ మరి మరి ఎందుకు పంపించారు అర్థం కాదు నాకు అందుకే చెప్పాను కదా వాళ్ళకి ఒక పబ్లిసిటీ కోసం పంపే వాడి పిలిపించుకున్నారు అది పబ్లిసిటీ అయిపోయింది పంపించేసారు అంతే సో ఇప్పుడు ఏంటి తెలుగులో ఏమైనా చేస్తున్నారు మూవీస్ బిగ్ బాస్ తర్వాత ప్లస్ అయిందా మీకు ఎంతమందికి ప్లస్ అయిందని మాత్రం చెప్తావా బిగ్ బాస్ వెళ్ళినా ఎంతమందికి ప్లస్ అయ్యింది ఓకే వాళ్ళు వాళ్ళు భయపడి వాళ్ళు చేసిన వెర్రి విషయాలకి బయటకు వచ్చి పెళ్ళిళ్ళు చేసుకున్నారు పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోపోతున్నారు గొడవలు చేసుకున్న వాళ్ళు ఒకటయ్యారు అదే అయింది తప్ప ఎవరు ఎంత సినిమాలు వచ్చింది ఎంతమంది చెప్పవయ్యా నాకు తెలియదు వన్ నుంచి ఎవరికి లేదు మరి నన్ను మాత్రం నన్ను అది అడుగుతున్నావు ఇవన్నీ ఎలాక ముందే తెలుసు కదా మీకు నాకు తెలుసు నేను ఎప్పుడు వంద బిగ్ బాస్ బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ నన్ను నేను ప్రూఫ్ చేసుకునే దానికి నేను ఎప్పుడు చెప్పాను అవన్నీ నేను ఏదన్నా చెప్పానా పిలిచారు పేమెంట్ ఇచ్చారు వెళ్ళాను వచ్చాను ఆ తప్ప బిగ్ బాస్కి వెళ్ళి వచ్చిందా అక్కడ నాగార్జున సార్ తప్ప ఇంకెవరికి దాంట్లో ప్లస్ ఉండదు వాళ్ళదే స్టూడియో ఆయనే హోస్ట్ అంతా ఆయనకే అది మంచిది ఆయనకే జరుగుతుంది తప్ప పెద్ద మిగతా వాళ్ళకి ఉందంటే నే నేను చూడాల మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం కింది నెంబర్ కి కాంటాక్ట్ చేయండి